നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ സിലബസ് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ടും ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലും ഫിഫ്ത് മൊഡ്യൂളിലും പഠിക്കാനുള്ളത് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഐഡിയൽ ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഓപ്പാമ്പ് ഓക്കെ ഐഡിയൽ ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഓപ്പാമ്പ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഗെയിൻ സി എം ആർ ആർ ആൻഡ് സ്ലോ റേറ്റ് ഓക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ ടിപ്പിക്കൽ ഓപ്പാമ്പ് ഐ സി സെവൻ ഫോർ വൺ ഓക്കെ ഇത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ പേരാണ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വെർച്വൽ ഷോട്ട് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻ ഓപ്പാംസ് അപ്പോൾ ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആംപ്ലിഫയർ ആണ് അപ്പം നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കാണ് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കും യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിലായിരിക്കും കാണാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഇൻവേർട്ടിങ് ആൻഡ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട്സ് സമ്മിങ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ്ലി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് സിലബസ് ഇനി നമ്മൾ ഓപ്പാമ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ പോവാം ഓക്കെ സോ ഓപ്പാമ്പ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫാം ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഷോർട്ടാക്കി പറയുന്നതാണ് ഓപ്പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഓപ്പാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ ഇസ് എ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ ആൻഡ് എ ഹൈ ഗെയിൻ ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് എ സി ആൻഡ് ഡി സി സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫയർ അതായത് ഓപ്പാമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ മാത്രമല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഗെയിൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അപ്പം ഓപ്പാമ്പ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഹൈ ഗെയിൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നല്ലതായിട്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യുന്ന അടുത്ത സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ആംപ്ലിഫയറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എ സി ആൻഡ് ഡി സി സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എ സി സിഗ്നലിനെയും ഡി സി സിഗ്നലിനെയും ഓപ്പാമ്പ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്താണെന്നുള്ളത് ബേസിക്കലി അതൊരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആണ് കാരണം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റേജസ് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് പിന്നെ എ സിയും ഡി സിയും ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ പേര് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഓപ്പാംസ് ക്യാൻ പെർഫോം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ലൈക്ക് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇൻവേഷൻ ഓക്കെ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ഇൻ്റഗ്രേഷനും ഡിഫറൻസിയേഷനും എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പാമ്പ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസ് മാത്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് മിക്കതും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇൻവേഷൻ അപ്പം ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ആംപ്ലിഫയർ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ ആണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പം മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയറിനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിള് ഓക്കെ അതിൽ രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് മൈനസ് അപ്പം ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർ
നമ്മൾ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ട സാധനം നമ്മളിങ്ങോട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഈ വി വൺ അല്ലെങ്കിൽ വി ടു അവിടെ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഈ തേർഡ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ മൈനസ് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പേര് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളിനി മുഴുവൻ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഓ പാമ്പ് സാധാരണ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിളായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലുണ്ട് പ്ലസും മൈനസും പ്ലസിന് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ എന്ന് വിളിക്കും യൂഷ്വലി അത് വി വൺ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ പ്ലസ്സിലെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ ഇനി മൈനസ് മൈനസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ അത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന വി ടു വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഒ ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ഒയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഈ ആംപ്ലിഫയർ ഒ പാമ്പിൻ്റെ കേസിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ ഓഫ് ദി ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സാധാരണ നമുക്കറിയാം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ ഇൻ ടു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു ഗെയിൻ ഇൻ ടു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് അപ്പം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടുന്ന ആംപ്ലിഫൈ ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് കാരണം എന്തോ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ്സിലോട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസിലോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സമ്മറിൻ്റെ കേസിലും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സമ്മർ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത് ആ ഒരു സമ്മർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിക്സറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ വി വൺ നമ്മൾ പ്ലസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കും പ്ലസ്സിലോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൈനസിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് വി ഒ ഈക്വൽ ടു വി വൺ മൈനസ് വി ടു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഇവിടെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും വി വൺ മൈനസ് വി ടു പക്ഷേ ആ ഗെയ് ഇത് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസിനെ ഗെയിന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ഒ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു വി വൺ മൈനസ് വി ടു ഇതായിരിക്കും ഓ പാമ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പഠിക്കുമ്പം അതെടുത്ത് പറയും എന്നാലും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലേ പറയാം നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒ പാമ്പിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എ ഇൻ ടു വി വൺ മൈനസ് വി ടു ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ലാത്തപ്പോഴുള്ള ഔട്ട് ഇക്വേഷനാണ് ഓക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഇക്വേഷനാണ് വി ഒ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു വി വൺ മൈനസ് വി ടു 